红包啊，红包，你要么不要研究它，一旦研究它，就像打开了一个潘多拉的魔盒，各个地方又有着极大的差异。所以呢，就不如发挥我做采访的小小专长。今天访问两位，第一位你看到的呢是我的太太，问问看在上海她是怎么给红包的；另外一位呢，访问我的朋友，他在广东生活了二十五年，我们了解在中国广东的历史是怎么给的。咱们的话题呢会聚集在压岁红包。好了，我们先开始吧。不露脸的王太，我想采访一下关于上海压岁红包怎么给。那是很大一笔经济负担啊！你基本上要根据呃亲戚上一年给我们家孩子的这个数，然后再往上加两百到六百不等，所以每一年都是水涨船高。呃，为什么要多加两百到六百？就是这个是一个标准尺度吧？我觉得你要少于这个，就是实在不好意思啊。啊，所以我觉得你透露了两个很有意思的信息。第一个，你的基准数是以亲戚上一年给的；第二个呢，就是你的加价的额度也有。那你说一下，我们通常今年给出去的那些亲戚的小孩啊，红包是多少钱？嗯、呃，首先我要说一下啊，呃，我这几年已经很少用金钱去了，因为我觉得跟他们比这个军备竞赛太高了。呃，基本上，呃，我每年都是会给小朋友们买一件。大概价位在一千块到一千五百块左右的羊绒衫，每一个小朋友对，每年会买一件，所以我们一个春节给出去亲戚的小朋友，就轻松的可以支出上万啊、呃，对的。那么有的亲戚他们还是会送非常大额的红包，基本上两千到三千人民币的，这个就比较复杂，那就需要还领，可能呃上一年给两千的，我们就还领是两千六，两千五。呃，对，那我算一下，可能就多出百分之二三十。我们讲一下，大部分情况下 ，Wilson 啊，他会收到的红包数额在多少？大多数情况下，基本上都是一千块钱这样子的一个，一千块是中位数吧？好的，一千块钱是中位数，所以你也会觉得是有负担的。如果负担程度从零到十的话，你觉得是多少分？我觉得。八分吧，嗯、呃，这个负担就是说，嗯、呃，是几种负担，一个是我们肯定是要往上加钱再还出去的这个负担嘛，第二个负担对我来说的话，我是会很不安，小孩子拿着这个红包，呃，他怎么样去支配这么大一笔财富？我觉得他这个年龄还没有到能够成熟的去支配这么多金钱的这样一个程度，不是让他把钱交给你们嘛，所以其实这个压岁钱给到孩子，最后还是由父母来保管，当然我们是会给孩子一部分的这个使用，对吧？好，谢谢你接受本台的采访。啊、哦，不客气。现在我先打给我的朋友清华，他在广东生活了很久。我们听一下中国广东的红包文化。Hello， 清华。哎呀，新年快乐。那春节给亲戚朋友。和给不认识的小朋友，还有开业，通常你说是给多少？那就是以前可能，比如说两块五块都有，但现在肯定差不多，应该是个二十块的意思。哦，以前两块五块都有，特别多。你现在有零几年、零几年都是这样的。也就是差不多十几二十年前是这样的，现在涨上去了。对对对，是是是，现在可能一般来说就是五块、十块、二十块，可能十块、二十、十块左右变变了意思。对对对，哎，你春节假设说到亲戚家里看到朋友的小孩，也是给五块、十块、二十块这样吗？对，其实这样的，一般就是我们去去去去朋友家里啊，给小孩子，这个就是相当于这个什么，就不是十块、二十块了。嗯。一般来说，现在还大家就是普遍给个一百，这个意思啊，也不会多给，多给也没必要，因为你有小孩，他有小孩，反正你给他也给你给，他有两个，一个小孩也不会算来算去，就大家正常水平就是给一百块钱就完了。啊，就朋友的小孩，对对对,对，就熟一些吧，也不会去攀比啊什么的这些的。嗯嗯，那亲戚的亲戚的小孩呢，也差不多吗？那我如果给给给给给我的亲戚，比如说我的外甥，还是比较熟的那种，对吧？嗯，因为亲戚呢也分那个远近嘛。嗯，我给我的外甥啊，可能就会稍微多给一点，哎，可能比如说个啊三百块这个意思，对吧？嗯嗯嗯，这就算是大的，这个、嗯，对。对，这个算算多的了吧？一般来说，因为你我们不会刻意去说，哦，要要多给多少，就这样。对。哦，我明白。我其实可以总结一下，就呃，不太熟的都是小红包，五块、十块、二十块。但如果这个熟的，小区的就会加量。物业呀。你觉得广东给红包在全国算是多的、少的，还是正常？我觉得算比较理性的
比较理性的啊。哦啊，比所以所以广东这边，包括他结婚这种婚后嫁娶，他们这种红包都非常理性了，其实啊。什什么原因呢？你觉得广东特别理性？啊、什么原因广东特别理性？我个人觉得啊，他这个可能与广东这边的这个经济环境，我觉得可这可能与他的经济环境有关系。嗯、啊。与关键有关系。嗯、啊。大家就不会拿这个红包去去去去做这个面子跟攀比吧。嗯、啊。对对对，你像潮汕那边，他们好多红包，他们现在都不收红包了。你给了红包，人家远封不都要给你返还的。哦哦，这很有意思啊。嗯，对对对，已经开始了。包括我现在有些福建或者些浙江的地方，就经济发达一些地方，他一开始已经不收红包了，你讲。哦哦，已经不收红包是吧？对，有些地方这个你在网上一查，你能查到已经已经都开始有，因为三五年前都有这种分期了。有些地方，其实你现在在农村这边这么说吧，啊，比如说我们老家陕西农村，嗯，那这个红包还是。会收，而且收，其实一般来说，你说多吧也不会太多，但是也不会少。嗯，你正常亲戚朋友可能啊，两两百现在是起步的。嗯，啊，哪怕是村子里面这些人给你随礼，可能三五十块钱拿不出来了，已经。嗯，可能都是一两百起步的了。嗯，那像农，呃，你觉得农村的这种红色炸弹大概要占到他们支出的百分之多少？有没有一个大概的数目？嗯，啊，就小孩子小孩子这种红包不算，因为小孩子过年一般大家把它当做一个特特例特例来看的。嗯，因为过年的东西有给的多，给的少，嗯，嗯给的近的亲戚、远的亲戚，这个都不一样嘛。嗯，哎，所以说以这个、这个、这个婚丧嫁娶这种、这种、这种、这种红包来看的话，我觉得一年可能差不多三千到三千块钱左右，我觉得有的。啊，一般来说十个左右肯定会有，因为一个村里面人很多嘛。嗯。啊，你只要在村里面生活，别人有事。你要，你这基本上你要去帮忙嘛，要帮忙你要你要你要你要给红包吧，就是一般来说三天三千块钱左右，我觉得是一年是差不多。你、嗯、差不多要占到农村家庭收入的百分之几到百分之十几。我理解可能在他差不多可能，呃，你就按他，比如说三五万，按五万块钱算吧，可能百分之五到百分之八了。哦哦，那还是蛮可观的一笔数字。嗯，对对对，啊、哦、对。好祝你这个恭喜发财，新年快乐！啊，恭喜你啊！我们可能发不了红包。哈哈，没有不用。我们两个都已婚人，是不是吧？哈哈哈哈哈！好，谢谢谢谢秦航啊，嗯，好，新年好啊，新年好，拜拜啊，嗯嗯，拜拜拜拜。啊，所以你看，我不容易吧？为了这个红包，不知道研究了多少。所以今天你看到的是上海和广东两个极端一多一少的田野调查。如果你喜欢，我还会做。那么今天，请你帮我一个忙，麻烦你在留言区呢回复一下三个问题：第一，你在哪些场合给红包？第二，分别给多少？第三，你觉得红包从零到十分，给你多大程度上带来了负担的感觉？我也会公布我的答案。行，我们一起来一次红包的社会学调研，点个赞，点个赞，点个赞，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜